സാധനം ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോഫ്യൂസിലെ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നൂറ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് നൂറ് ഗ്രാം ബീൻസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീട്രൂട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ബീൻസും ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചാച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഏർപ്പാക്കാം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ബീട്രൂട്ടും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴറ്റി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നവർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ ഉപ്പും ചേർത്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിഴങ്ങുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുക്കറിലിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വിസിലടിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് ബ്രെഡ് പൊടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾസും കിഴങ്ങും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ കിഴങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇരുപത്തേഴ് ഉണ്ടകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അര കപ്പ് മൈദ്യം നാല് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അടിച്ചെടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ നമുക്ക് മുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് പൊടിയിലിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടി എല്ലായിടത്തും പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം അതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതേപോലെ മുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും പരത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലിട്ടെടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മറച്ചു വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന്റെ രണ്ട് വർഷം നന്നായിട്ട് മൊഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം
ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലുള്ള കട്ട്ലൈറ്റിനെ പോലെ നല്ല റെഡ് കളറുള്ള കട്ട്ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കട്ട്ലൈറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊ